Rồi, hôm nay là hướng dẫn em làm cái đề giữa học kỳ 2 toán lớp 6 2023 thời gian 90 phút của trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân Hà Nội nha. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ đi vào thực phẩm trách nghiệm và tự luận. Rồi, đi vào câu 1 trước. Rồi, nhà trường tổ chức 4 câu lạc bộ, thể thao, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, võ thực. Mỗi học sinh lớp 6 đều đăng ký tham gia đúng một câu lạc bộ. Để tổ chức 4 câu lạc bộ trên, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A yêu cầu lớp trưởng tiến hành à, thống kê số bạn của lớp mình đăng ký tham gia từng câu lạc bộ. Đối tượng thống kê là à, câu A, số, số học sinh đăng ký tham gia từng câu lạc bộ. Đúng ha. Rồi, tiếp theo là Đối tượng thống kê, bốn câu lạc bộ, thể thao. Cái này không phải là đối tượng thống kê nha. Tổng số học sinh tham gia cũng không phải. Môn thể thao cũng không phải. Vậy một này là mình chọn... Xin lỗi. À, đối tượng thống kê là mình phải ghi ra nè. Là bốn câu lạc bộ thể thao là bóng rổ nè. Bóng đá, cổ lông, của thật nè. À, còn cái trên này á là không phải đối tượng thống kê nha à, cái số học sinh đăng ký tham gia này gọi là tiêu chí thống kê rồi vậy mình chọn đây là mình sẽ chọn đáp án là chọn b à, là câu hai Tiêu chí thống kê là gì? À, số học sinh đăng gia thì câu lạc bộ. À, tiêu chí thống kê tức là số học sinh tham gia thì câu lạc bộ là đúng đó. Còn mấy cái kia là không phải. À, theo như lý thuyết là chọn A. Rồi, 1C. Rồi như thế nào? Kết quả thống kê các bạn lớp trưởng biểu diễn bể biểu đồ hình 1. Học sinh lớp 6A đăng ký môn thể thao là nhiều nhất. Thì mình coi nè. Những cái ngôi sao này nè. Một ngôi sao là hai học sinh. Nửa ngôi sao là một học sinh. Thì chỗ nào nhiều ngôi sao nhất là chỗ đó đó. Thì là cầu lông. Thì mình chọn đến là C. Rồi tiếp theo. Là dựa vào. Biểu đồ hình 1, hãy cho biết lớp sau A có bao nhiêu học sinh. À, lớp sau A có bao nhiêu học sinh. Rồi, ở đây chúng ta tính ra. Nha. Thì đúng ra cái này, cái biểu đồ này nó phải nói là biểu đồ của lớp sau A nó thiếu cái hình. Cái này làm sao? Rồi, mình tính ra là mình mới biết được. Lớp 6A số học sinh của lớp 6A là à, lớp 6A là chưa mình sẽ cộng lại ở trên nè ba ngôi sao hai ngôi sao rưỡi một ngôi sao là hai học sinh nửa ngôi sao là một học sinh vậy ở đây mình hiểu không hai nhân hai cộng một còn ở đây bốn là là bốn ngôi sao rưỡi bốn 
4 nhân 2 cộng 1. Ngày thứ 3 là 2, 4, 6, 8, 9 ngôi sao. Là 9 nhân 2. Rồi cái cuối cùng là 5 ngôi sao. Đúng chưa? Đó. À, 5 ngôi sao là 5 nhân 2. Rồi mình tính ra. Đầu tiên là 2 2 1 là 5. À, 4 nhân 2 1 là 9. 9 nhân 2 là 18. 5 nhân 2 là 10. À, 42. Tên vị trò nó bán là A. <cười> Rồi, đi vào câu số 19. À, biểu độ hình 2, biểu diễn số lượng học sinh. Đăng ký môn bóng đá của lớp, các lớp trong khối 6. Hỏi khối 6 có tất cả bao nhiêu học sinh đăng ký môn bóng đá? À, số học sinh khối 6. Đăng ký môn bóng đá. Là mình cộng lại 6A là 9 6B là 10 6C là 8 6D là 12 6A là 10 Mình cộng lại 10 Ở đây là 20 Nó là 30 40 49 Để mình chọn nó mang là D Rồi, câu uh, 2. Quan sát con xuất sắc ở hình bên. Mỗi xuất sắc có 6 mặt, 6 chấm. Ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương từ 1 đến 6. Gieo xuất sắc một lần. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với cái mặt xuất hiện con xuất sắc. Để tập hợp phải để trong dấu ngoài. Đúng chưa? Để tập hợp phải, mình phải để trong dấu ngoài. Và phải có 6 mặt là 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm. Như vậy câu A là có thiếu 6 chấm. Câu B không để trong ngoặt mặt sai. Câu C là đúng. Đó. Câu D không để trong ngoặt mặt sai. Thì ở đây mình chọn đáp án là D. Đây sẽ nói là C. Ừ. Rồi, ta đi vào câu... 3A Gieo một con xuất sắc 20 lần liên tiếp Bạn Hùng ghi lại số chấm trên mặt xuất hiện con xuất sắc mỗi lần gieo Kết quả như sau Xác suất thực nghiệm của sự kiện à, Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt 6 chấm à, Tức là ở đây Số lần Xuất hiện mà 6 chấm là mình đếm nha 1 nè 2 nè 1 đây 2 đây 3 đây 4 à, tổng số là xuất hiện là 20 à, xác tức thực nghiệm gieo mặt 6 chấm à, mình chia để 4 chia cho 20 rút gọn 1 phần 5 thì chúng ta chọn đoán là E rồi ta đi vào câu 3B <cười> xác sức thực nghiệm thực à, xác sức thực nghiệm của sự kiện gieo được mà có số chấm là số chẵn chỉ số lần xuất hiện mặt số chấm chẵn chẵn đúng không mình đếm một nè hay là hai bốn sáu đó một 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, tổng số lần xuất hiện là 20, rồi, xác thức thực hiện mặt số chẳng là mình lấy 11 chia cho 20, không rút gọn được, mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi, giờ tôi sẽ đi vào câu 3C. Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt số chấm lớn hơn 4. Lớn 4 là 5. Nè, số là số chấm. Mặt số chấm lớn hơn 4. Là 5 với 6. Vậy 5, 6 nha. 1, 2, 3, 4, 5. 6 1 2 3 4 5 6 7 Đúng chưa? 7 ha. Rồi. Tổng số lần xuất hiện là 20. Vì xác uh, suất thực nghiệm sự kiện là mình lấy 7 chia 20. Là số dạng. Thì mình chọn nó là B. Rồi, câu câu 3D. Xác thức thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm lớn hơn hoặc bằng 3. Rồi, số lần xuất hiện mặt có số chấm lớn hơn hoặc bằng 3. Vậy là từ 4, 5, 6. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng không? 10. Đúng không? điểm lại coi lớn hơn bằng 3 lấy số 3 luôn chứ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 13 chứ. Rồi 13 nha, từ 3 4 5 6 đó. Rồi, tổng số chấm xuất hiện. Rồi, xác suất của sự kiện xuất hiện. À, là lấy 13 phần 20. Vậy mình sẽ chọn đáp án là D. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào câu 5. Câu 4. Cho hình vẽ bên khẳng định là sau đây là sai. A thuộc M là đúng. D không thuộc M là đúng. A thuộc M. A n sai câu à, c này là sai vì a không thuộc n nhé rồi câu d a thuộc m a không thuộc n là đúng như vậy mình chọn lên là c rồi tiếp theo cho hình vẽ sau khẳng định là sau đây là sai hai điểm h y nằm cùng phía đối với điểm g đúng hai điểm điểm h nằm giữa hai điểm f và y đúng ba điểm f h y thẳng hàng đúng điểm h thuộc đoạn thẳng f g sai à câu cuối là sai rồi năm d là sai à, h không thuộc đoạn thẳng h g f g ha rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Câu 6. Cho hình vẽ bên. 
các đường thẳng song song với nhau là ở đây là đường thẳng A với M à, là đúng còn K với B không có song song A với B cũng cắt nhau à, đầu tiên là chỉ có B thôi còn lại cũng B là đúng Rồi. <cười> Câu 7 Cho điểm O là trung điểm đoạn thẳng EF OE bằng 10 EF bằng nhiêu Thì con nó có Không cần phải vẽ hình ra cũng được O Điểm O là trung điểm đoạn thẳng EF Thì giả thiết Thì mình suy ra EF Nó bằng OE Đúng không à, Hay là OE À, mình suy là EF 2 x 10 bằng 20 Rồi mình sẽ chọn đáp án là B Câu 8 Cho hình vẽ bên khẳng định đúng là OE lớn hơn OB sai a là sai vì oa nhỏ hơn ob ob oc bằng o nhỏ hơn od là sai vì oc nó bằng od nè bằng hai đó và c o là trung điểm của ab là sai c là sai vì oa nó nhỏ hơn ob Trung điểm nó phải bằng nhau. D, O là trung điểm với C, D là đúng. Rồi, chúng ta chọn D. Câu tiếp theo. Câu 8, câu 9. Cho đoạn thẳng AB, hai điểm C, D thuộc đoạn thẳng AB sẽ cho AC bằng 4, AD bằng 7. Thẳng định là sau đây là sai. Cái bài này chúng ta phải vẽ hình nó ra. Vẽ hình nó ra như thế nào đây? Đoạn thẳng AB bằng 10. Đúng không? A, B là 10. Rồi, hai điểm CD thuộc đoạn thẳng AB, AC bằng 4, AD bằng 7. 4 chẳng hạn lấy đây đi, 7 chẳng hạn lấy đây. AC bằng 4. AD bằng 7. Rồi. Tiếp phần đáp án D là trung điểm của BC Thì mình thấy nè DC nó bằng 3 Rồi DB cũng bằng 3 là đúng A là đúng BC nó bằng 6 là đúng AC lớn BD AC lớn BD là đúng BD nhỏ hơn DC Sai D là sai Vì BD nó bằng DC, 
xét nghiệm thì chúng ta không cần giải là nhìn hình chúng ta kết luận thôi thì hỏi sai là chúng ta chọn nó là D rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 1 tính hợp lý nếu có thể bốn câu Ghi vào của A trước. Đây mẫu chung là 6. Nên nhân 2. Trừ 2 nhân 2 là trừ 4. 2 nhân 3 là 6. Đây nhân 3. 3 nhân 1 là 3. 2 nhân là 6. Này để lại. Rồi để tử. Trừ tử. Cộng tử. Rồi trừ 4 với trừ 3 là trừ 7. Trừ 7 cộng 5. Là trừ 2 trừ 2 bằng 6 rút gọn là trừ 1 phần 3 rồi tới bài này thì chúng ta lấy uh, 2 nhân chi trước cộng trừ sau 14 nhân 3 15 nhân cho 7 thì bài này chúng ta tách ra trừ bài 14 là 7 nhân 2 15 là 3 x 5. Này là trừ 3. Trừ 3. Rồi ở đây chúng ta nhân cho trừ 3. Chúng ta sẽ rút gọn. Cho 7 với trừ với 3. Còn lại là trừ 2 với trừ 1. Còn dưới đây là còn lại là 5. Rồi trừ những trừ hình cộng. 2 x 1 là 2. Rồi hai phân số cùng mẫu. Lấy tự cộng tử chia cho mẫu. Đây tính ra là 5 phần 5. 5 phần 5 là ra 1. Và chúng ta hoàn thành được câu B. Ta đi vào câu C. Đây ta phá ngoặt ra. Tại sao phải phá? Vì thầy có mẫu 11 với 7 đó. Rồi, cái ngoặt thứ hai là biểu trừ đổi dấu lại. Và ta nhóm chung hàng nào giống mẫu để chung. Rồi, sau đó tôi lấy tử trừ tử chia mẫu. Rồi, tính trên cái tử ra. Rồi, trừ 11 chia cho 11 là trừ 1. Còn này là trừ 2 để trong mặt. Rồi, trừ 2 cộng 2 mất, thì còn lại trừ 1. Rồi, thì chúng ta hoàn thành được cái câu ạ. À. C, giờ ta qua câu D. D đây thì chúng ta thấy 7 phần 12 là giống nhau. Chúng ta đem 7 phần 12 ra ngoài. Còn những cái kia để trong ngoài. Rồi, bài này chúng ta tách ra. Hỗn số ra là 3 cộng 1 phần 4. Trừ 1 phần 4. Rồi. 3 cộng 1 á. Là 4. Còn 1 phần 4 trừ 1 phần 4 là mất. À, tính gì lưu cho nó nhanh. Rồi. Chúng ta lấy 7 x 4 chia cho 12. Thì chúng ta tách ra. 12 là 3 x 4. Vậy còn lại là 7 phần 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 2. Tìm ít. Ờ, 
Rồi, thì biết là tìm số bị trừ lấy hiệu cộng với số trừ mẫu chung là 12 cái này nhân cho 4 cái này nhân cho 3 rồi lấy tử cộng tử chia cho mẫu trừ 8 cộng 9 ra 1 còn 12 là tối giản rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu B à, trừ 3 phần 4 chỉ ít tiệp cái đó lấy uh, tổng trừ số hạng còn lại à, chúng ta quy đồng cái này ra là 1 là 3 à, chúng ta lấy uh, tử trừ tử chia cho mẫu à, trừ 2 với trừ 3 trừ 5 nói dạng thì biết lấy số bị chia chia cho thương rồi trừ ba phần tư chia thành nhân đảo ngược đúng không rồi, ở đây chúng ta lấy tử nhân tử, chia mẫu nhân mẫu, trừ 3 nhân trừ 3 là ra 9, 4, 5, 20, là hoàn thành được câu B. Bây giờ ta đi vào câu C. Tìm ít, trừ 3, tìm số bị chia, lấy thường nhân với số chia. Nhân thì tử nhân tử Chia cho mẫu Lấy là 3 nhân số 4 Rồi mình đưa đơn giản số 4 Bằng trừ 15 Thì biết là tìm số bị trừ lấy hiệu cộng với số trừ Trừ 15 cộng 3 là trừ 12 Rồi Chúng ta sẽ đi vào câu D. À, hai cái nhân lại bằng 0. Vì mỗi cái nó bằng 0. Cách nhau bởi chữ hoặc. Rồi đây ta tìm trừ 2 phần 3 x Sẽ bằng là lấy 0 cộng cho 1 Tìm x bình phương Lấy 0 cộng 4 phần 9 Rồi Trừ 2 phần 3 x 0 cộng 1 là bằng 1 Rồi Tìm x bình 0 cộng 4 phần 9 là 4 phần 9 Rồi tìm x là lấy 1 Chia cho trừ 2 phần 3 Rồi x bình là này á, 4 phần 9 là nó có hai số bình phương lên Lấy cái căn của 4 phần 9 á Đó là 2 phần 3 Chị nó sẽ có hai số bình phương lên Đó là cộng trừ 2 phần 3 Vậy đây là x chia hình nhân đảo ngược Hoặc x bằng 2 phần 3 X bằng cộng trừ 2 phần 3 Vậy đây x sẽ bằng là một nhân gì bằng trừ bằng chính nó. Rồi. Chúng ta có bài giá trị x. Xong. À. Bây giờ ta sẽ đi vào bài 3. ba vẽ hình đúng không? Đây. <cười> Cho ba điểm ABC không thẳng hàng. 
bây giờ mình vẽ ra ba điểm ha bc công thẳng ngang ví dụ vậy a a b d rồi vẽ đoạn thẳng a b đoạn thẳng là không có lố qua à. rồi vẽ các đoạn thẳng a b với ac rồi đường thẳng bc là nó lố qua hai đầu mút à, đường thẳng là phải lố qua à, mình lấy cho lố qua một miếng thôi Rồi, lấy điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AC. Rồi, lấy chính giữa đó, trung điểm ký hiệu vô. À, trên đường thẳng BC lấy điểm D, sao cho điểm C nằm giữa hai điểm B và D. À, điểm D đúng không? Thì mình có thể lấy bên này. Thì mình kéo nó dài ra một tí. D sẽ cho C nằm giữa B và D. Thì D nằm đây nè. Thì C mới nằm giữa B với D. Rồi vẽ Q là giao điểm của hai đường thẳng AD và BM. AD đây. Rồi. BM mình kéo ra. Cho này dài dài tí đi ha. Rồi. Q là giao điểm hai đường thẳng AD, AD và BM. Là mình phải kéo dài qua AD với BM để kéo lố qua. Không kéo lố là sai. AD này phải kéo lố qua luôn. Rồi. Đó, chúng ta điều chỉnh cái hình cho nó nhìn cho nó đẹp lại điểm A nằm đây điểm B nằm đây à, điểm C nằm đây điểm D nằm đây điểm em nằm đây đây là điểm Q rồi đó là chúng ta hoàn thành được cái câu À. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào à. Đây 4. Câu A. À kia là tìm cái số nguyên x để phân số đạt giá trị lớn nhất. thì ta có à, với mọi ít ta có ít bình trừ bổ mũ bổ mũ chẳng đó, là một cái số lớn bằng không rồi mình sẽ cộng một hai vế vô à, này cộng cho một Cũng phải lớn bằng thằng này cộng cho một những bài này là phải khó nha Rồi, diện này lớn bằng 1. Vậy mình nghịch đảo là nó đổi chiều là 1 phần x bình trừ 4 mũ 4. Còn 1 á. Tại vì hai cái mẫu, mẫu này lớn mẫu này thì nghịch đảo là thì nó sẽ nhỏ hơn. Tức là mình chia cho 3 luôn cũng được. 3 chia cho này sẽ bén bằng 3 chia cho cho 1. À, và 3 chia thằng đó chính là chữ A. Còn 3 chia cho 1 chính là, là 3. Như vậy nó lớn nhất khi nào? Khi đó A nó lớn nhất khi nó bằng 3. Nếu mà đây sẽ dấu bằng. Thì đây cũng dấu bằng. Đây dấu bằng. Đây dấu bằng. Thì đây dấu bằng. Là cái đầu tiên bằng 0. Nha. Tức là dấu bằng xảy ra khi. Tức là x bình. Trừ 4. 4 là bằng 0. 
tức là cái cái mũ bằng không thì cái ruột nó bằng không tức là x bình bằng bốn thì x bình sẽ bằng là cộng trừ hai bình phương ừ. cộng trừ hai bình phương bốn là hai thì x sẽ bằng là cộng trừ hai thỏ không thỏ x nguyên rồi vậy mình xác định ha à vậy giá trị lớn nhất của a là ba khi x bằng cộng trừ hai là hoàn thành được câu a bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu b nó kêu là cho phân số như thế này đúng ra này là phân thức chứ không phải là phân số thôi đề để phân số phân số nó có chứa thức trong này nè cho tìm số nguyên x để b nhận giá trị là số nguyên tố à, b nhận giá trị là số nguyên tố thì b nó phải là số nguyên dương và nó là số nguyên tố thì mình sẽ tách ra thì cái bài này nói chung là phải đúng ra là phải có điều kiện đầu tiên trước là x cộng một nó phải khác không tại vì ở đây mẫu là phải khác không tức là điều này x sẽ khác trừ một rồi thì với x khác trừ một ta có ta biến đổi nha b hai trừ ba x chỉ cộng một mình thấy với mỗi cộng một thì đây mình phải tạo để cộng một muốn tạo để cộng một làm sao à, cái này là cái thủ thuật nè đây là trừ ba x đổi lại đổi lại cho hai à, giống như mình nhân trừ ba vô thì đây là trừ ba x trừ ba nữa à, trừ ba thì mình cộng ba nó về ra đây mình thêm trừ ba thì đây mình thêm cộng ba nó về cái đó là cái kỹ năng biến đổi thôi à, hai cái đầu mình nhóm ra ngoài là trừ ba x trừ ba để trong ngoặc hai với ba để trong ngoặc này đem trừ ba ra hoặc là x cộng một hoặc là cộng năm rồi này mình sẽ tách ra trừ ba x cộng một với x cộng một cộng năm với x cộng một này là trừ ba cộng năm với x cộng một đó thì ta có là gì b B nhận à, Tức là B là số nguyên tố Thì đầu tiên B là số nguyên trước B nguyên trước đi Khi Trừ 3 là cộng 5 chỉ x 1 Là số nguyên mà là số nguyên thì trừ ba là số nguyên rồi cho nên năm x cộng một b nguyên à, là số nguyên thì x cộng một à, thì năm sẽ chia hết thì x cộng một đúng không thì x cộng một sẽ thuộc ước của năm ước này là ước nguyên Rồi, x cộng 1 thuộc ước của 5 là gồm những số nào? Đó là trừ 5, trừ 1, 1, 5. Rồi, mình sẽ suy là x sẽ thuộc. Mình sẽ chuyển về qua. Nha. Trừ 5, trừ 1. Đó, trừ 1, trừ 1, 1, trừ 1, 5, trừ 1. Rồi, mình suy là x thuộc. À, trừ 5 trừ 1 là trừ 6 trừ 2 0 4 đó thì à, chúng ta đầu tiên chúng ta phải đưa vô đó, thì ít thuộc cái này thì ta sẽ ra B thuộc cái nào đúng không B sẽ thuộc cho những số nào đúng không tức là chúng ta nhập cho máy tính đó. chúng ta thay vô từng giá trị nè 2 trừ 3 x chia cho x cộng 1 Đó là đầu tiên thay tuổi phím con đây nè thay số trừ 6 vô thì nó ra là số trừ 4 
Rồi, hai số trừ hai vô. Đó ra là trừ tám. Hai số không vô. Đó ra là hai. Rồi, hai số bốn vô. Đó ra là trừ hai. Từ đó mình suy ra B cho bằng 2 thôi Vì B là số nguyên tố à, Vậy mình sẽ kết luận à. Vậy nó sẽ tìm số nguyên x Vậy x sẽ bằng à, Khi ứng với x bằng 0 Thì B nó sẽ bằng 2 Được chưa? Hiểu ha? Đó là B cái đó Vậy x bằng 0 thì B nhận giá trị là số nguyên tố 2. Rồi là hoạt hành đề này. Rất dễ. Đúng không? Đó.